Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bu video diğer bir önceki videomun devamı niteliğinde olan bir video olacaktır. Bir önceki videomu izlemeyenler varsa Finlandiya'ya işçi olarak nasıl oturma izni başvuruları yapılır? Şartları nelerdir? Nasıl Finlandiya'ya bu şekilde gidilir? Bunun hakkında sizlere bilgi vermiştim. Bu videomda da girişimci olarak Finlandiya'ya nasıl gidilir? Elbette ben sizleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı daha doğrusu Avrupa Birliği dışında olan bir vatandaşlığa sahipsiniz hesabına katarak öyle farz ederek bu videomu hazırlıyorum. Çünkü Avrupa Birliği vatandaşları için veya ETA ülkeleri için bu prosedürler farklı olmaktadır. Girişimci olarak Finlandiya'ya gelebilmeniz için iki yol vardır. Ya bir hali hazırda firmanız olması lazımdır ya da orada bir startup firması kurmanız gerekiyor. Ama her halükarda da oturma izniniz çalışma izniniz, ikamet ettiğiniz ülkeden başvurulur ilk önce. İlk başvurular yaşamakta olduğunuz ülkeden yapılır. Finlandiya'nın temsilciliklerinden yapılır. Finlandiya'nın temsilcilikleri büyükelçilik ve konsolosluklardır. Bazı istisnalar elbette olabilir. Bunları sizler araştırırsınız olduğunuz bölgeye, ülkeye göre. Bir firmanızın olması sadece yeterli değildir. Eğer bir firmanız varsa sadece o yeterli değildir. Firmanızın karlı bir kuruluş olması gerekiyor. Firmanızdan Finlandiya'ya da geçiminizi sağlayacağınıza dair bir güvence olması gerekiyor. Teminat olması gerekiyor. Bunu ispatlamanız gerekiyor. Sadece şirket sahibi olarak bir firma sahibi olarak ülkede oturma izni verilmiyor. Onu ayrıca belirtmek isterim. Bu şartlardan sadece bir tanesidir. Firma sahibi olmak. Ayrıca Finlandiya'da bulunan firmanızda kendinizin çalışması lazım ki oturma izni Finlandiya'da alabilirsiniz. Yani firmanız Finlandiya'da bir şube açıp siz kendiniz burada oturma izni reddedilir. Eğer girişimci olarak oturma izni almak istiyorsanız hali hazırda bulunan firmanızı Finlandiya'ya taşımak veya orada şube açmak istiyorsanız ilk önce yapmanız gereken iş patent ve tescil genel müdürlüğünde firmanızı ticaret siciline kaydettirmenizdir. Eğer kendi firmanızsa özel bir girişimciyseniz de firmanızın vergi numarası olması lazım. Fincesi Y tunnus. Ama ilk defa geliyorsanız Finlandiya'ya böyle bir numaranız yok ise ilk vize başvurusunda bu numaraya ihtiyaç duyulmaz. istenmez. Oturma izni iki aşamalı olmaktadır. İlk olarak ekonomik kalkınma, ulaştırma ve çevre merkezi yani ELY Keskus Fincesi şirket faaliyetlerini, planı ve finansmanına bakarak şirketinizin karlılığını değerlendirir. Ardından ise Finlandiya Göç İdaresi, Göçmenlik Dairesi oturma izni ile ilgili kararını verir. Diğer oturma izni başvurusu ise startup firması kurarak oturma izni başvurusu yapabilirsiniz Finlandiya'ya. Startup şirketi kurmak istiyorsanız büyüyen girişimcilere yönelik startup oturma izni için başvuru yapmalısınız. Startup oturma izni başvurusu alabilmek için somut bir işletme faaliyet planınızın olması gerekmektedir. Startup şirketleri genç, uluslararası alanda hızlı büyümeyi hedefleyen küçük ve orta ölçekli şirketlerdir. Business Finland startup girişimci olarak tanımlanıp tanımlanamayacağınızı değerlendirecektir. Yani Business Finland sitesinden bunu gidip araştırın, buradan başvurularınızı yapın. Startup Esaslı oturma izni de iki aşamalıdır. Birincisi öncelikle Business Finland'dan olumlu görüş belirten bir rapor almanız gerekiyor. Business Finland şirketinizin faaliyet modelini, yetkinliğini ve büyüme potansiyelini değerlendirir. Business Finland'ın olumlu görüş belirten raporu olmadan startup oturma izni başvurusu verilmez. Daha sonra Business Finland'dan olumlu rapor aldığınızda Finlandiya Göç İdaresi'ne startup oturma izni başvurusu başvurusu yapabilirsiniz. Business Finland'ın bu raporu ise sadece 2 ay geçerlidir. Eğer 2 ay geçirirseniz tekrar yeniden bu işlemleri yapmak zorunda kalırsınız. Bütün bu işlemleri internet üzerinden yapabilirsiniz. Ben linkleri aşağı yazacağım. Umarım unuttuğum bir link olmaz. Eğer unuttuğum bir link olursa benden sorarsınız. Ben size o linki iletirim. Şimdi girişimciler olarak kimler girişimci kabul ediliyor? Onun hakkında biraz bilgi vereyim 
benim size özel girişimci yani ticari ünvanı olan şirketler. Halka açık limited şirket ortağıysanız, komandit şirketin sorumlu ortağıysanız, limitsiz ek ödeme yükümlülüğü olan kooperatif üyesi iseniz ya da limited şirketseniz. Bunlara özellikle dikkat edin. Gene her prosedürde olduğu gibi oturma iznin başvurduktan sonra kimliğinizi o temsilciliğe şahsen gidip kanıtlamanız, ispatlamanız lazım. Bir de sizden istenen belgelerin asıllarını onlara vermeniz lazım. Bütün istenilen belgelerin eksiksiz olmasına dikkat edin. Tamamladıktan sonra başvuru yapın. Diğer durum da başvurunuzun cevabı red gelir ve boşuna paranız gitmiş olur yani bunlar ücretlidir red gelse de olumlu da gelse olumsuz da gelse siz bu fiyatı ödemek zorundasınız bu başvuruları internet üzerinden yapabilirsiniz startup oturma izni de aynı şekilde internet üzerinden yapılabilir eğer hızlı işlem yaptırmak istiyorsanız o seçenek de vardır en fazla iki haftadır bunun için elektronik olarak enter finland sitesinden başvuruyu yapmanız gerekiyor. Ve gene ücreti de Enter Finland sitesi üzerinden yapmalısınız ödemeyi. Ödemeyi yaptıktan sonra başvuruyu yaptıktan sonra takip eden 5 gün içinde de size en yakın temsilciliğe, Finlandiya temsilciliğini giderek kimliğinizi doğrulatmanız gerek. Oturma izni kartı vermektedirler. Olumlu geldikten sonra eğer oturma izni kartınız olsa da olmasa da Finlandiya'ya kartsız da gidebilirsiniz. Diğer oturma izinlerini takip ettiği gibi gidebilirsiniz. Orada Finlandiya'da kendinizi kaydettirmeniz lazım nüfusa. Orada sosyal güvenlik kurumundan size sosyal güvenlik numarası verilecektir. Bunlar genelde diğer prosedürlerle, süreçlerle benzerdir, aynıdır. Vatandaşlığınıza bakılmaksızın Finlandiya'da şirket kurma olanağı verilmiştir ama belirli şartları yerine getirdikten sonra. Şirket kurmak istiyorsunuz bir konsept geliştirin veya aklınızda olan bir konsepti hayata geçirin. Bunun için konseptinizin iyi olup olmadığını iyi düşünün. Yeterli beceriye, mesleki beceriye ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı gözden geçirin. Yani kısaca çok iyi düşünün. Müşterilerinizin kimler olduğunu düşünün. Yani hangi müşteri segmentine hitap etmek istiyorsunuz? Hangi ürünleri onlara pazarlamak istiyorsunuz? Bunların ne tür ihtiyaçları olup olmadığını iyi araştırın. Rakiplerinizi araştırın. Onların ürünlerine bakın. Onlarla fiyat olarak rekabet edip edemeyeceğinize bakın. Ve ticari faaliyet planı yapın. Şirketiniz nerede kurulacak? Nerede işleteceksiniz bunu? Ne tür bir yeriniz olacak veya olmasını istiyorsunuz. Çok dikkatli bunları düşünün. Ne tür üretim araçlarına ihtiyacınız olacak? İş gücüne ihtiyacınız olacak? Nasıl reklam araçlarını kullanarak satışlarınızı, pazarlamanızı, cironuzu yükseltebilirsiniz? Ayrıca mecburu yapacak olduğunuz sigortalar her şey kapsıyor mu? Ona dikkat edin. Muhasebenizi nasıl yapacaksınız? Nasıl bunu planlayacaksınız? Geliri, gideri ve planlarınıza nasıl bir aşama da gerçekleştireceksiniz. Çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Ve bunları da kağıt üzerinde yazılı hale getirmelisiniz. Yani bu maddeleri ticari faaliyet planına muhakkak yazmalısınız. Ticari faaliyet planını girişim danışmanlığı merkezlerinden yapabilirsiniz. Bunların sitelerinden kılavuzları edinebilirsiniz. Fince ve İngilizce olarak ve bununla ilgili örnek evraklar o sitelerden bulabilirsiniz. Bir de eğer Finlandiya'ya gelme imkanı kanınız varsa oradaysanız Finlandiya'da faaliyet gösteren ücretsiz girişimci danışmanlıkları bulunmaktadır. Bunlardan bu konuda yardım alabilirsiniz. Bunlar yeni girişim merkezleri, geçim kaynakları, ulaşım çevre ve merkezleri yani ELY merkezleri, çalışma ve geçim kaynakları büroları, T büroları, T toymisto, girişim Finlandiya internet sayfaları ve telefon aracılığıyla bunlardan yararlanabilirsiniz. Aklınızda iyi bir konsept varsa bunlardan yardım alınız. Finlandiya'da iseniz ya da internet aracılığıyla bilgi edininiz. Konseptiniz hakikaten iyi ise finansmanınız var mı yeterli derecede, miktarda? Finansman ayarlayın kendinize. Kredi mi çekeceksiniz? Ne yapacaksınız bilmiyorum. Bankalar ve Finbera şirket kuran girişimcilere kredi verirler. 
Finlandiya'da. Bunlar Finlandiya'nın devlet kuruluşlarıdır. Eğer yeterli paranız yoksa bankadan kredi çekecek kadar hesabınızda devlet Finvera size kefil olup olamayacağını Finvera'dan sorabilirsiniz. Onlar da kefil oluyorlar kredi çekmenize. Ayrıca start, start parası yani başlangıç parası alabilirsiniz. Geçiminizi güvence altına almak için verilen bir paradır bu. Bunun için İşkur T bürosu T bürosuna başvurmalısınız. Onun da koşulları var, şartları var. Tam zamanlı girişimci olmanız lazım. Part time değil. Yeterli bilginiz, beceriniz olması lazım. Bu yaptığınız iş hakkında ve bu kurum sizin kuracağınız firmanın kazanç getirip getiremeyeceğinin karar vermesi lazım. Değerlendirmede bulunması lazım. Ve de bu parayı hakikaten ihtiyaç olduğunuzu anlaşılması lazım. Destek başvurusunu yaptıktan sonra ticari faaliyetler başlanmalıdır. Onun için bu T Toymisto dedikleri, T bürosu dedikleri iş kur yani bunlarla erkenden iletişime geçin. Tabi ondan önce nasıl bir şirket, limited şirket, anonim şirket vesaire ne tip bir şirket kurmak istiyorsunuz onların kararını hepsini önceden vermeniz gerek. Yani Finlandiya'da şirket kurarak oturma izni almak bayağı karışık Kolay da değil. Onu belirmek isterim. Bu konuya ilgi duyan arkadaşlar için böyle bir video hazırlama gereğini duydum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda ise gene bu konuyla ilgili vize konusuyla ilgili video yapacağım. Öğrenci olarak Finlandiya'ya nasıl gelinir, nasıl vize alınır? Bu konuda sizlere genel bir bilgi vermeye çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Hoşçakalın.